多少？自我军拿下了北顺、益州、阜城之后，可谓士气大振。可为什么我一鼓作气乘胜前进，却主动停止了进攻？此乃贻误战机啊！我也有同感呐、啊。东北之战局以速战速决为好，如果给了共军喘息的机会，他们再把老百姓动员起来，那麻烦可就大了。可军调部。在北平公布了和平六号令，命国共两军就地停战。如果哪个指挥官不遵命，就以违抗和平令论罪。副县长也得看美国人的脸色，坐等台面。陆长官，难道马歇尔将军也会相信国共两方可以化干戈为玉帛吗？刘师长，诸位。以廖某之见，和平，只要有一丝希望，我们都不能轻言放弃。都是手足兄弟，何必兵戎相见？同胞是不假呀，手足嘛则未必了。共产党一日不铲除，何有我民族复兴和天下太平之日？什么停战协议啊？那不过是共产党惯用的拖延之词。表面里跟你讲和平，背地里……耍诡计，别的不说，就单说民国二十五年，他们已经被国军重重围住，基本上要全军覆没的时候，哎，利用西安事变搞了一个什么改编，就口口声声说要跟委员长一起去抗日，他们说话算话了吗？没有啊，暗地里扩军占地，不打鬼子，专打国军，净干些个背信弃义的缺德事儿。他们要用你的时候，对你甜言蜜语，笑脸相迎；用完了以后，又一脚把你踹开，哎，还让你死无葬身之地。共产党啊，老子不信！委员长也有难处。东北的共军主力，并没有被完全肃清，他们是有意避战。国军如果跟踪而进，势必延长战线，给共军以处处截击之机。我军转战东北以来，损失甚重，急需补充兵员军饷。可关内各战区处处吃紧，委员长无力他顾。原本准备调往东北的三个军，也只好暂缓执行。如此看来，我们只能够眼睁睁地看着共军死里逃生，羽翼丰满了。骆长官，我十五师驻守益州，急需补充。粮饷弹药也请长官司令部尽快调拨呀。哦，是的，我新编十七师的京城防务也需要加强装备，请骆长官务必多多的敦促。新编十七师自从进了东北以后啊，一直忙着接收日伪的资产，怎么会缺钱呢？还有你十五师，你们一直跟在我们四十五里后，一仗未打，哪来的缺军饷？刘浩先生，何出此言呢？刘浩轩，你什么意思？我胡某人可不是跟你抢功邀赏的啊！我就是看不惯某些人说话的时候慷慨激昂，真打起仗来就往后缩，竟打下自己的小算盘。你不要太目中无人了，不要以为自己打了几场胜仗就有什么了不起。在座的，谁没打过胜仗啊？何长官，今天我们是来参加军事会议的。不是听某些人教训的，罗长官，这开的是什么会？行了，对上，给我闭嘴！刘老弟啊，你的性格太过耿直，难怪同人们说你清高孤傲，难以相处。罗长官，不是我廖某故意清高。刘市长自从入东北以来，一路忙着接收伪满政府的财产，大肆搜刮民财。吴市长，打仗萎缩不前，动用自己的下属贩卖军火，大做生意。你这样的将领为伍，我廖某觉得耻辱。人之察则无土，不要拘泥于小节。在官场里，要学会见怪。
，我奉劝你，不要以为委员长器重你，就可以为所欲为。文官不爱财，武将不怕死，这样国家才有希望。可是我们的武将，又爱财又怕死，这怎么打仗啊？抗战八年，国力衰竭，民不聊生，应该稳定社会，体恤民心。可是你说他们这样，肆无忌惮，贪婪的敛财。这是国军还是土匪？大敌当前，务必精诚团结。除了打仗，别的事情，你就用不着想，用不着管了。罗长官，我廖某身为党国的军人，为党国效力，打仗是第一位的。至于其他，不想也罢。有人欺负你们？没有，没有，没有。我也想你，你知道吗？我找了好多地方，我问他们你在哪儿，他们说你掉到后方去了，我找不着你，在后方医院呢。你还早好了，早还在后方医院给人修房子呢。真的假的？哎，胆子，看我啊！哎呀，我穿的多，这不冻死了吗？我是不错啊。眼下的战局，不战不和。共产党在跟我们较量什么呢？他们是在争夺民心，攻心至上，历来是共产党的看家本事。我看我们应该大力的推广委员长的新生活运动，让老百姓过上安居乐业的生活，祥和太平。这样，我们就不怕共产党的攻心战术。得民心者得天下，可咱们这套管用吗？依我看，枪杆子才是用。胜者为王，败者。打赢了仗，这历史想怎么写就怎么写。啰嗦，换不换？啊，这丫头是为了于春山吧？咋的？怕留在家里嫁不出去了？你别瞎想、啊，我是因为大屋户的情况比较复杂，有个女同志好做工作嘛。你呀、啊，爱咋说咋说，反正要换组啊，你得给我打二斤小烧锅。二斤？哎，二斤就二斤，我现在就给你打去。热闹啊！团长，好，团长你咋来了？老子怕你落在别人后头，我来踹你两脚。别去，这这这不都人呢？你看，爱面子。团长，啊、人活脸，树活皮嘛。呀，林柱，到地方同志临时调换一下，让大英子同志和你们一块儿去大卧铺。欢迎，团长。啊。你不能把他跟我搁在一个组啊！咋，有意见？于成山，知道什么叫好汉不吃眼前亏吗？麻溜的，赶紧服从命！啊，团长，你，我求求你行不行？我我可救过你的命。这么大的事儿，我咋不知道呢？不这么大的事，你怎么能忘呢？嘎子。找匹马来，大窝铺离这几十里路，让大英子骑着。没问题。啊，那行吧，那他要去的话，我就不去了，我就留，我就留连连。哎，这次你非去不可，我特意点名让你去的大窝铺。你不是总说？这支部队和国军有啥区别吗？我希望你这次突改以后，能自己找到答案。是，大窝铺情况复杂，保护好地方统治。啊，要有啥危险，马上跟团里联系。
，啥危险我都不怕。你别把我跟他搁一块儿就行。别废话了，行吗？没找着，老乡借来一头驴。大子，你把驴绳啊，让你成山哥牵着，让你大英子姐上驴。没问题，这不就是回娘家吗？他俩。别住！你啥哄啊你？住钱呢，老总？要什么钱啊？给钱呢，小本生意。干啥？放钱。咱们是大卧部治安卫生会的，我是警一盒，都是吃官饭的。哎哎哎哎，一个打人的，蹲下，蹲下，蹲下。长官，他们是要打我的骨头和我的血呀！我儿子被他们抓了老公，儿媳妇又被他们卖到了窑子里。我这一气折腾两顿，没法下地干活，就欠了他们五斗猪子。他们娘收我的房子，财务费收我的地，这样我们也是拉家不活呀！求长官给我们做主啊！他娘的！长官，哎哎哎哎，张伟，哎哎哎，冷静点。李胜山，你冷静！乡亲们，我们是伪税县委工作队的，是来帮大伙闹翻身的。从今天起，什么治安维持会，什么保长家长，通通举荐。咱们要成立农会，一切由咱穷棒子说了算。
小景，咋了？你二叔呢？上房呢。哦。赵爷，大事不好了！哎呀，子越，不以物喜，不与己悲。哎，小辫啊，你们两口子先回去吧。呃，呃，大奶奶，你看我们俩也唱了大半天了，你这赏钱……你们俩王八羔子，唱的有气无力的，还想要赏钱？再说了，你们还欠我赵家的租子呢。大奶奶说话可得讲良心呢，你们家的牲口跑到地里到处撒野，把成熟的庄稼全糟蹋了，我们两口子没了收成，逼得到处卖唱。怎么还跟我们收租子呀？放屁！租我家的地就得交租。赵老爷，您是大善人，您给评评理。大白鸭，周小辫，我看你们俩真是红毛子，敢在这儿犟嘴。好了好了，息怒息怒，啊，那个小辫儿，你先回去吧。啊，这个账目以后再算，我这有点急事。走吧。哎呀，快快快快！出什么事了，赵爷？这共产党来了啊！在哪儿啊？都住到小学校了，他们缴了我的枪，还说这治安维持会和赵爷的保长通通要取缔，叫咱们老老实实的去后处理呢。哎呀，当家的，这共产党不是在栅栏吗？跑这儿来干嘛呀？哎。他们有多少人啊？嗯，有七八个呢，说是工作队呢。就七八个人啊，还不够我大表哥塞牙缝。不能这么说啊！你看这七八个人，把这些穷棒子都煽和起来，也得闹翻了天。哎呀妈呀，当家的，你可别吓我，我这心慌的扑通扑通的，那咋整啊？哎，对对了，赶紧把那子云叫来。哦，哎。老乡，哼，我们是工作队的。这，哎，老乡别走啊，进来坐会儿。哎，大爷，哎，进屋坐会儿吧，喝口水怎么样？哎，老乡，别看热闹了，进屋坐会儿吧，喝口水怎么样？站。跑啥呀？老子又不是阎王，别见着我跟见着鬼似的你。自己家地啊，自己家哪有地啊？老赵家的地，老赵家的地，你是说这个村里地全是赵福财的？这你别问我，我啥也不知道。你这我这这这，别走，老子话还没说完呢。群众工作不好做吧？你俩这难多了。有啥难的？不就是跟人说说话，讲讲清楚。我告诉你啊，不我吹，我今天就好好让你看看，这个群众工作是怎么做的。李生山啊，哎哎，等一会儿呢。哟，你看你哭啥呢？你再哭，那太上老君他也不带下凡的。哎，我说你个没用的爷们儿，这嫁了你怎么跟嫁了三孙子似的呢？这走哪儿受哪儿气，不说家都不敢待，不如死了省心呢。不是你要再在这待去，那赵大善人他不报复咱俩呀？马上走！哎呦，长官，我认识你们俩，你们俩就是在那个北顺城里唱二人转的，对不对？呃，长官，俺俩是良民，兜里一分钱都没有。不是你说啥呢？你这样有钱没钱跟我有啥关系？来，哎，进屋坐会儿，喝口茶啊。我给你们钱都行，怎么样？那个长官，我们有急事儿啊！对，有事儿，不是急事儿。你听我说两句，行不行？不行，这急事儿，快站住！什么情况？什么情况？我这不跟话还没说完呢，你们就跑啥跑啥？我又不是老虎，又不能吃。长官，俺们真有事儿，你就放过俺们呗。我是做群众的工作，跟你们讲一下我们工作队来的这个目的跟就是。
喝点水。有事儿？进屋喝水，快点！我我俩真有事儿。进屋待会儿。哎，快点！哎，进屋好好听听教育，对吧？那推不了你们俩，你怕什么？海明。大明，你说这共产党到底是啥人呢？啊，他跑到咱大湖铺来，替咱穷人们打抱不平呢？我听说，共产党的北树是个败仗，被中央军赶到大帐帘了，会不会是被打散了，跑到咱大湖铺来落草？我看不像，人家都挂出牌子了，叫工作队。我看大湖铺八成要变天了。大娘，你倒是拿个主意啊，咱们该怎么办？四小子，啊，我记得以前的抗联，他就是共产党，那难道是他们回来了？哎，抗联倒没有了，那扯不上。要我说呀，咱俩先看清楚啊，这工作队究竟要干啥，别忙着瞎起哄。嗯，这赵福才这老狗，他又强，还有人，是吧？又有势力又大，什么黑道呀、白道的，他都有勾结。想扳倒他呀，还真不容易。再说了。万一的哪一天，工作队儿又走了，那吃亏的还是咱们的呀，是不是啊？是。你们两个人叫什么名字？俺叫周小辫儿，啊，不是，那个，坐下。哎，俺叫周顺祥，外号周小辫儿。这是俺媳妇儿，叫慧兰，外号大白鸭。没了。你们两个人到这大卧铺来，想干什么呀？没干啥，长官，俺俩是庄稼人。农忙的时候，俺俩就种点地儿；农闲了，俺俩就走街串巷，卖唱挣两个钱儿。我俩攒钱攒到过了年儿，回来交了租，睡小觉，转年再继续。说实话，长官，俺俩这一年到头。没过过啥好日子，兜里真是一分钱都没有。哎，这么说，你们俩是穷人？穷，俺俩穷的都叮当的。哈哈，那就对了。哎，老子找的就是穷人，找你们俩就对了。我们来打卧铺啊，就是帮着你们斗地主、分田地、发财的，愿不愿意啊？像什么面呢？愿不愿意的给句中国话，分地主的地，怎么样？哎，那啥，嗯，你这干啥呢？这还不明白吗？发动群众啊！想想清楚啊,啊！发动群众？有你这么发动群众的吗？搞得跟审犯似的。跟你说啥呢？我知道了，你眼红了是吧？啊，你不服气了是吧？小大个，我告诉你啊。你要是想发动群众的话，你自己上街找两个人发动发动啊！你别来碍事，赶紧扯淡！你这是胡闹！你，你这是找茬！你胡闹！你找茬！于胜山，有完没完你？政策都不懂，真他妈气我！来，大哥，大姐，先喝点热水。谢谢大哥，谢谢。哎，坐坐坐坐。你们别怕，咱们就像在家一样，炕头上，唠唠嗑。各位乡亲啊，今天嘛，东家把大伙叫来，就说一个事儿。咱们屯里来了个共产党，当兵的，为的是抢钱抢人啊，好继续和中央军打仗。咱们大窝铺老百姓可都是老实巴交的啊，可不能帮着这帮人为非作歹。子云，我说两句。哎，您说您。乡亲们，我赵福才在这屯子里这么多年了，我是拜佛求善呐、啊，为的是什么呀？就是想让大窝铺的乡亲们过上平稳的好日子。啊，你们租我的地给我干活，我赵大善人从来没有亏待过你们吧？啊，现在共产党来了。别看他们气势汹汹的，他们是兔子尾巴，折腾不了几天，也就十天半个月吧。啊
，他们收了粮食，抢完钱，拍拍屁股，他们就滚蛋了。咱们大窝婆的乡亲们，还得大伙过自己的好日子。啊！哎，行了行，我来说，大伙都知道，我们当家的心肠软，所以才有了赵大善人这称号。但我大凤仙可不是吃素的，今天老娘就把话撂这儿，往后啊。你们要还想在这大窝铺过，就把眼睛给我擦亮点，嘴叉子给我关严点。要不想过，就去共产党那儿跑到黑，别怪我翻脸不认人。子云啊，那个，这么着吧，给大伙呢每个人分一升米啊。现在青黄不接，大伙也接济接济，好不好？这是借了还是送了呀？咱可借不起啊！啊，大伙儿放心，肯定是送，不用还。哎哎哎，不不，等等等一会儿，等一会儿啊！一会儿回去的时候啊，告诉村子里的乡亲们，让他来领米来啊！走吧走吧，领米去吧。等工人俺走了，接着过你们好日子啊！张同志，不是俺胆儿小，在这个大窝铺。那赵福才他就，他就是个皇上，他想咋的，那就得咋的。可不是咋的，你都不知道，这前年呀、啊，赵福才说要长租子，我家小辫说不过呀，就想跟他说几句。大晚上的，一堆人就闯到家里头来，把小辫一顿好打，腿给打折了，半年才养好呢。是那帮维持会的狗腿子干的吗？这一事儿咱不清楚呀。赵福才跟山上的胡子也有联系，而且他天天呢说自己是善人，成天杀人放火的事儿他自己从来不沾手。少说两句行不行？都这熊样了，你还怕啥啊？我说你什么情况？你自己胆小怕事不敢说，你老婆说两句你还拦着，你是不是男人？我说你呢。你成山。到。你给我坐下，没事儿，甭理他，别怕啊，咱接着唠。那这大窝铺，还有多少穷哥们是跟赵福才有深仇大恨的？那个张同志是，我们也不清楚。哎，我跟你说一人，你去问他，准没错。谁呀、啊？那个屯西头的孟大娘，她呢？早些年眼睛坏了，赵福才惹谁从来都不敢惹他。为什么赵福才不敢惹他呀？这个，这我们也闹不清啊。不清楚。那难道是靠脸回来了？乡亲们，乡亲们，你们你们都喝了迷糊汤是不是啊？啊，就赵福才那个老狗，能跟你们下啥好药啊？四芒子，我们跟你没法比呀、啊，光棍不怕穿鞋的，咱都拖家带口的，哪惹得起他呀？没骨气！我跟你们说，这共产党工作队来了，早晚得收拾他。你还真相信工作队那七八个人？要我说，四芒子，你赶紧撩吧，等共产党一走，那还不得把你整死啊？别忘了。你爹当年就是因为太倔了，让人大半夜的给蘸了糖葫芦了。你们呀，就是糊涂。你今天贪他一升粮食，早晚连本带利的给他吐出来。大江守财的祸害还少吗？啊，干啥？不理乡亲们，老少爷们儿们，走吧。乡亲们早就料定他们会来的。啊，不过呀，我把那些穷棒子已经安抚好了。我每户啊，分点粮食给他们，这个很重要。夫人之间，你以为共产党就贪图你那点家财，分完粮食抢完钱财就走人？切，共产党这是要搞土改。啊？什么叫土改啊？就是把有钱人的田地、家产，通通分给穷棒子。这
，让穷棒子们组织起来打中央军，替共产党卖命。这这田地加上风光了，我们吃什么呀？吃什么啊？你吃枪子儿，一枪崩你个狗吃屎！你死到临头了还迷糊，这是我刚收到的密电，共产党在全东北的乡村开始搞土改了，上峰命令我们一定要加以阻止，否则后果不堪设想啊！三爷，我们怎么办呢？当初我大哥一再劝你们买枪雇人，拉起队伍自保，可你们就是舍不得那两个钱，现在怎么样？让穷棒子们分光了吧！马洪大爷是北顺保安司令，兵强马壮，你们还不是叫共产党灭呀？我买几支枪，管什么用啊你？你呀，真是个老土鳖！我说你什么好？这样吧，我写封信，让景玉和立刻去趟老磨盘山，找一下刘殿魁，让他下山来，收拾共产党。工作队，谁？别开枪！我是群众，我找工作队长过来。哎，我说傻大个儿，你能不能别转悠？我脑袋都被你转迷糊了。咋了？老子都快憋死了，还不让老子转转？你说，这样的群殴什么觉悟？比俺们山东老区的差远了。一个一个胆子那么小，地主老三给一点好处，啊，就心满意足了，让他翻身都不翻，这是什么群众啊？你照我的意思啊，就把那个赵福才拉出来，一枪崩了，干脆。那崩完了呢？崩了以后简单了，赵福才死了，把他这个钱呢、啊、地呀、啊。咱们给穷乡亲们一分，对了，土改工作就完成了，咱们可以回部队了。啊、说得好，说干就干，走。站着，你俩干嘛去？啊？不是找那个赵福南？胡闹！咱们来的时候，领导是怎么跟咱们交代的？咱们工作队的任务是要发动群众，让群众真正觉悟，自己站起来，才能彻底的打倒地主老财。啊、哦，像咱们现在这样三下五除二的把地一分，等咱们走了呢，地主再杀回来，吃亏的不还是老百姓吗？不，那这也不行，那也不行，那你说吧，你说怎么办？咱们工作队要做的是，把大家都拧成一股绳，团结起来，自己当家做主，这样地主老财才翻不了身。你说的清楚。我告诉你啊，今天白天我在村里，我这么绕了一圈，这老百姓看你们跟看见鬼似的，躲都来不及，没人跟我说话。嗨，那是老百姓啊，还不了解咱共产党，还不了解咱工作队。慢慢来，啊。报告，有群众来找。你看，你看，这不群众主动上门了吗？神跟板野菜来，肯定是苦大仇深。没错，长官好，长官好。你是群众，小人是群众。俺咋看着不像呢？像像，你们说的群众不就是良民吗？小人是打搭的良民。你叫什么？是干什么的？小人叫赵子云，是赵福才赵老爷的管家。狗日的！你是地主的狗腿子，长官，东家听说工作队进屯了，高兴啊，特意叫我来接你们。接我们？东家专门杀了猪宰了鸡，备了好酒，代表大屋铺的群众替你们接风洗尘呢。呸！他代表群众，谁同意他代表了？他说代表了，他代表了，谁敢说不是？老子敢说不是！滚蛋！你他丫的回去告诉赵福三。俺们来这儿是给穷人当家做主的，不是跟他地主老三交朋友的。快，叫，快，快快，滚！滚！滚！滚！
Shut up! We'll follow you!这个老子干嘛呢上次就跟老子借人在重重酬谢<笑> 七八个人<笑> 大半夜里你咋来了呢我在这个老狗周围作福<笑> 刘战奎还真行够义气你就等着给共产党工作队收尸吧给他们收尸呸说你蠢吧你还不爱听你不光要收尸还要哭丧共产党损兵折将肯定会来报复的你要装的你死了自己亲爹娘要被他让他们有气
肯定是找到我郭大奶奶。他他可真低劣呀，就像当年抗联那小鬼子、啊。咱工作队的人少，怕是要吃亏呀、啊。小兵，你给大娘回去看看。